যারা এবছর এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ ইংরেজি বিষয়টা নিয়ে তোমাদের অনেক চিন্তা তো এই বিষয় নিয়ে আমি তোমাদের কিছু কথা বলব কোনো উপদেশ নয় পরামর্শ সবসময় আত্মবিশ্বাসটা রাখবে কেন পারবে না পারবে তোমাদের একটা পণ করতে হবে যে জীবনকে গড়ার জন্য যা যা প্রয়োজন আমি আমরা করব ভয়কে দূর করব ভয়কে জয় করব তো আত্মবিশ্বাস রাখো বইটা ভারে বারে পড়বে অন্য সহায়ক বই পড়ো অসুবিধে নেই কিন্তু মুখস্থের উপর নির্ভর করবে না মুখস্থ করবে মাঝে মধ্যে কিন্তু নিজের মেধা খাটিয়ে লেখা এবং পড়া সেটি তোমার আসল করবে তোমাদের তো সবাই ভালো থেকো তোমাদের শুভেচ্ছা এবং আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো ফল নিয়ে ইংরেজিতে খুব ভালো ফল নিয়ে এসএসসি পাস করে উচ্চ শিক্ষার প্রতি এগিয়ে যাবে দু হাজার উনিশ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের টপিক হলো রাইট ফর্মস অফ ওয়ার্বস আমাদের কোয়েশ্চেন ফর্মেট অনুযায়ী কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরে আছে রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ব এই রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ব অ্যাক্টিভিটি করার জন্য তোমাদেরকে দুটা জিনিসের উপর একটু খেয়াল করতে হবে একটা হলো টেন্স আর একটা হলো ওয়ার্ব ইট ব্র্যাকেটে রেইন সিন্স মর্নিং এখানে দেখো আমাদের কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লাগবে সেজন্য আমাকে যদি মনে করো ক্লুতে রেইন ওয়ার্বটা দেয়া থাকে তাহলে আমরা লিখব ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং এখানে দেখো ক্লুতে মনে করো শুধু রেইন দেওয়া আছে কিন্তু আমি যখন ওয়ার্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করলাম তখন কিন্তু আমি মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ড ইউজ করেছি কারণ আমার টেন্সটা ঠিক রাখতে হবে আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মনে করো আই ওয়ান্ট দ্য ওয়ার্ক টু বি ব্র্যাকেটে মনে করো ডু বাই হিম আনসারটা কি হবে এখানে অবশ্যই ওয়ার্বের পাস পার্টিসিপাল আমাদেরকে ইউজ করতে হবে তাহলে আনসারটা হবে আই ওয়ান্ট দ্য ওয়ার্ক টু বি ডান বাই হিম তাহলে এখানে দেখো আমাদের ওয়ার্বের কাজ হলো আর কিছু রুলস তোমরা আসলে প্রায় সময়ই ভুল করে থাকো এই রুলগুলোর উপর আমি একটু হাইলাইট করতে চাই আমি সবগুলো রুল কাভার করব না কিন্তু যে যেগুলো তোমরা একটু বেশি ভুল করো সেগুলোর উপর একটু আমি হাইলাইট করতে চাই ফার্স্ট যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারাল রুল সেটা আমি আইদার অরের উপরে বা নাইদার নরের উপর যেটা সেটা তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি এক্সাম্পল সেন্টেন্স একটা নেই আইদার হি অর হিজ ব্রাদার হ্যাজ ডান দিস ওয়ার্ক এখানে দেখো আইদার অরের সাথে আমি কি ইউজ করেছি একটা হি আর হিজ ব্রাদার দুটাই কিন্তু সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে আমার ওয়ার্কটা হয়ে গেছে সিঙ্গুলার আর যদি এমন হতো যে আইদার হি অর হিজ ব্রাদার্স তাহলে দেখো একটা কিন্তু সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আছে আর একটা প্লোরাল সাবজেক্ট আছে তাহলে প্লোরাল সাবজেক্টটা কি করেছি আমি প্লোরাল সাবজেক্টটা ওয়ার্বের কাছাকাছি করে বসিয়েছি এবং ওয়ার্বটা হয়ে যাচ্ছে প্লোরাল আইদার হি অর হিজ ব্রাদার্স হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক আমার ওয়ার্বটাও কিন্তু প্লোরাল হয়ে গেছে এরপরে আমি যে এক্সাম্পলটা নিচ্ছি সেটা মোর দ্যান ওয়ান দিয়ে করছি মোর দ্যান ওয়ান বয় ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার এখানে ওয়ান কথাটা আছে সেই জন্য আমার ওয়ার্বটা হবে সিঙ্গুলার এই যে আমি ওয়াজ ইউজ করলাম এটা কিন্তু সিঙ্গুলার ওয়ার্ব কিন্তু যদি আমি বলি টু দিয়ে মোর দ্যান টু বয়েজ ওয়ের প্রেজেন্ট দেয়ার আমার কিন্তু এখানে ওয়ানের জায়গায় টু হয়ে গেছে থ্রি হতে পারে ফোর হতে পারে ফাইভ হতে পারে তখন আমার ওয়ার্বটাও প্লোরাল হয়ে যাবে কিছু কানেক্টরস আছে যে কানেক্টরসের আগে পরে কি সাবজেক্ট আছে সেটা একটা ম্যাটার করে যেমন অ্যাকোম্পেনিড বাই টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ এগুলো এগুলো যদি থাকে তাহলে এই কানেক্টর কানেক্টরের আগে যে সাবজেক্টটা থাকে সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমার ওয়ার্বটা সিঙ্গুলার হবে সেটা যদি প্লোরাল হয় তাহলে আমার ওয়ার্ব প্লোরাল হবে যেমন মনে করো কি অ্যাকোম্পেনিড বাই হিজ মাদার হ্যাজ কাম হিয়ার এখানে কিন্তু ওয়ার্বটা সিঙ্গুলার হলো কারণ আমার শুরুতে যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা সিঙ্গুলার ছিল কিন্তু যদি এই সেন্টেন্সটা এমন হয় যে দে অ্যাকোম্পেনিড বাই দেয়ার হেড মাস্টার তখন কিন্তু দে প্লোরাল হওয়ার কারণে তারপরে আমি লিখব হ্যাভ কাম হিয়ার হ্যাভ হয়ে গেছে আর তোমরা যারা চৌধুরী হুসেনের বইটা ফলো করে সেখানে দেখো রুল নাম্বার এইটিনে আছে সেখানে কিন্তু একটা ওয়ার্ড লিস্ট আছে তারপরে কিন্তু যে ভার্বটা ইউজ হয় সেটা কিন্তু ভার্ব প্লাস আইএনজি হয় আচ্ছা তার মধ্যে থেকে আমি একটা দুটা নিচ্ছি যেমন মনে করো লুক ফরওয়ার্ড টু উই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ লুক ফরওয়ার্ড টুর পরে কিন্তু আমরা ভার্ব প্লাস আইএনজি ইউজ করলাম ঠিক তেমনি উই দ্য ভিউ টু উইদ এ ভিউ টু আমরা নিচ্ছি আই ওয়েন টু লাইব্রেরি উইদ এ ভিউ টু রিডিং বুকস আর মনে করো নিলাম উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং আ কাপ অফ টি এখানে দেখো হ্যাভিংটাও কিন্তু আমি নিয়েছি ওয়ার প্লাস আইএনজি আমরা নেক্সট রুলে চলে যাচ্ছি ইট ইস হাই টাইম উই চেঞ্জ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস অথবা ইট ইস টাইম উই চেঞ্জ আওয়ার ফুড হ্যাবিটস 
এখানে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইমের পরে কিন্তু আমি খেয়াল করো আমি দুটা সেন্টেন্সেই কিন্তু পাস্ট ইন্ডিফেন্ডেন্স ইউজ করেছি এই এই এখানে যে পাস্ট ইন্ডিফেন্ডেন্স ইউজ করেছি এই অংশের পাস্টের ইউজটা হচ্ছে আনরিয়েল পাস্ট আর আমাদের নেক্সট রুলটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ বা এখানে অ্যাজ ইফের জায়গায় অ্যাজ দো হতে পারে যেমন মনে করো অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর প্রথম অংশ দিয়ে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স হয় পরের অংশ হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট আর যদি প্রথম অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয় পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে আমরা একটা সেন্টেন্স করছি হি প্রসিডস অ্যাজ ইফ আই ডিড নট স্পিক এখানে দেখা আমি প্রেজেন্টেন্স আর প্রেজেন্ট পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের কম্বিনেশন করেছি এই সেন্টেন্সটাই যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দিই হি প্রসিডেড অ্যাজ ইফ আই হ্যাড নট স্পোকেন এখানে দেখো আমি এই কম্বিনেশানটা কী করেছি ফার্স্ট অংশে করেছি পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আর সেকেন্ড অংশে করেছি ফার্স্ট পারফেক্টেন্স আর নেক্সট আমরা ওয়ান আমরা ফ্র্যাকশনাল কিছু ব্যাপার যেখানে থাকবে সেরকম সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করছি যেমন মনে করো ওয়ান থার্ড অফ দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান এখানে আমি ওয়ান ইউজ করেছি আবার এখানে যে জিনিসটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে আমার বার্বটা যাবে সিঙ্গুলার এই জন্য আমি হ্যাজ ইউজ করেছি ওয়ান থার্ড অফ দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান কিন্তু যদি এরকম হয় টু থার্ডস অফ দ্য প্লেয়ার্স হ্যাভ অ্যারাইভড এখানে কিন্তু আমি ওয়ান ইউজ করে নিই করেছি টু আর আরেকটা জিনিস হলো এখানে আনকাউন্টেবল নাউন ইউজ হয়নি প্লেয়ার্স এটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন তাহলে এখানে আমার বার্বটা যাচ্ছে প্লোরেল হ্যাভ অ্যারাইভড এরপরে আমি সিন্স দিয়ে একটা বলতে চাই এটাও অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোয়ের মতো সূত্রের মতো করে মনে রাখতে পারো সিন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স হয় পরের অংশ হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট আর সিন্সের প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয় পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স মনে করো ইট ইজ লং টাইম সিন্স আই স ইউ এখানে কিন্তু আমি কম্বিনেশন করেছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সে কিন্তু যদি আমি এই সেন্টেন্সটা এইভাবে বলি ইট ওয়াজ লং সিন্স আই হ্যাড সিন ইউ তাহলে আমি কম্বিনেশনটা কীভাবে করলাম পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আর পাস্ট পারফেক্টেন্স তো এরকম আরও অনেক রুল আছে তো তোমরা সবগুলোই ভালো করে দেখবে তবে এই রুলগুলো একটু বেশি ভালো করে দেখবে আর তোমাদের রেজাল্ট ভালো হোক এই কামনা করে আজকে শেষ করছি